Hola, hola mis sazoneros y sazoneras. Miren, en esta ocasión vamos a hacer, vamos a ocupar estas calabacitas que se llaman calabacita bruja. Por lo regular la gente pues no la usa para cocinarla, las, las usan como para adorno, se ven muy bonitas. Porque pues a lo mejor mucha gente pensará que no son para comer. Pero vamos a hacer, miren, un dulce de calabaza con esta calabacita bruja. Y vamos a ocupar, yo aquí tengo una taza de azúcar rubia, bueno yo así la conozco. Muchos la conocen por azúcar más cavado, pero es una taza de azúcar rubia. Y yo aquí tengo piloncillo, miren. También es como, un, este, como una taza y vean que es clarito. Obviamente vamos a ocupar tres calabacitas, una rajita de canela. Yo aquí tengo tantitos clavos de olor, son como unos 5 y agua cuánta pues la necesaria y bueno miren vamos a hacer algo para que eh, la mielecita le entre a la calabaza así es que es, esta calabacita es igual que las otras es dura nada más que hay que tener mucho cuidado yo le voy a hacer aquí miren unos cortecitos procuren que si sí llegue hasta adentro Vamos a hacer hacia acá. Siempre viendo dónde quedó lo que ya abrimos. ¿Sí se ve? Bueno. Y le vamos a hacer este corte. Para que si entre lo que le vamos a poner la mielecita. Miren. Si es dura la calabacita, igual que todas. Vean. Le voy a meter el cuchillo para sacarle esto. Vean. Yo le voy a hacer así para que no pierda pues su forma. Y miren, es que se ve muy bonita así. Pero es para abrirla para que le entre. Yo no le voy a sacar las semillas. Si tú se las quieres sacar, sácaselas. Y aparte, ah, otra cosa que les quería comentar. Bueno, ya se me olvidó. Pero si tú quieres, la puedes partir en los pedazos que tú quieras. Yo solamente le voy a hacer ese hoyito para que entre la mielecita. Y bueno, miren, yo lo voy a hacer en esta cazuela. Vamos a poner el agua. Le vamos a poner la canela. Si tú la quieres trocear, la puedes hacer. Los clavitos de olor. Y vamos a dejar a que comience a hervir. Bueno, una vez que ya comenzó a hervir, vamos a agregar el piloncillo y la taza de azúcar. Y vamos a disolver muy, muy bien. Y bueno, miren, vamos a poner la calabaza. No. Asegúrense de que esta ollita esté grandecita. Y yo le voy a añadir, miren, unos cachitos de, de camote blanco. Que ahí donde compré las calabazas, pues había en los camotes. Y pues bueno, le voy a poner un camote que, que con, también compré. Es para que haga contrapeso. Para que las calabacitas queden, este, pues así como que medio sumergidas, miren, ¿ya vieron? Ese es el propósito de ponerle camote, pero si tú no le quieres poner camote, pues no se lo pones. Yo voy a buscar algo que la pueda tapar porque no tengo tapa de esta cazuela, tiene que ir tapada. Le voy a bajar la flama porque acuérdense que el barro, este, cuando ya agarra temperatura... Es bien potente el calor. Es que le voy a bajar y le voy a tapar. Miren, yo ya encontré una tapita que más o menos le cubre. Y la vamos a dejar hervir por unos 30 minutos. ¿Van? Yo le quité las tapitas. Estas, miren. Para que le entre bien. Ay, creo que esta no es de aquí. Creo que esto es de acá. 
para que le entre bien el, el dulcecito para que no queden crudas por dentro ahí va ahí va ahí va ahí va acuérdense que le dimos media hora después de la media hora checamos si les falta pues hay que darle más tiempo y bueno miren así es como quedó esta calabacita quiero que vean vean entra con mucha facilidad el cuchillo miren ya también el camote ya está en realidad yo la dejé en media hora se cocinó la calabaza porque pues es una calabaza que es dura igual que todas pero no tarda mucho en cocer pero yo quería que se hiciera un poquito más densa la mielecita y parece que ya así es que ya le vamos a apagar al fuego y vamos a dejar a que enfríe para que podamos pues, comerla, disfrutarla, vean hasta la, las burbujitas que ven cómo salen ya se ven como más espesitas bueno, así es como queda vamos a esperar que se enfríe tantito para poder probarlas bueno miren vamos a probar, bueno yo no voy a probar pero el que va a probar es mi esposo así es que esperemos que sí le guste la bebé me cae. quedó bien rica ¿eh? la verdad es que le digo que mucha gente le tiene la desconfianza como que piensa que solamente son como de adorno pero no si sí se preparan uh -huh. y bueno espero que esta receta les guste y si les gusta denle like Compartan este video en todas sus redes sociales y síganme para más recetas. Muchísimas gracias y chao.